ಡೆಬಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಡಿಟ್ ಫ್ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ರೆಟ್ರೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಸಂಡ್ರಿ ರೆಸಿಡ್ಸ್ ಬೈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಅಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಗೆ ಹೌದಾ ಏನ್ ಏನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
1600 rupees penalty agide alge legal expenses stick maadi adjustment number 2 kuda tick maadi moorne adjustment to rent includes 8000 paid as a rent of the house in which the assessee lives so they will done andre assessee andre yaro the proprietor mr ramesh ramesh baadge mane illi idane baadge one 8000 rupees baadge kettidane avan mane indu okay na aa baadge mane mane kettirthakkanta baadge na tagamandu business nalli torisidane so total rent is the fund 20000 ide 20000 alli avana business place to ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಪ್ ದು ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರ ಏನೋ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಟ್ ಸಾವಿರ ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಂಟ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನಂತ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಬರೀ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಈ ಹನ್ನೆರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ
ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದಿತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀ ಖಂಡಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ನಾನು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾಸವಾಗಿತ್ತ ಆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಚಾಲ್ತಿ ನೀವ್ ಸಾರಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಫೈನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಚಾರಿಟಿ ನೋಡಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅವರು ಚಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸಿ ಚಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ರೆಟ್ರೆಂಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಡಿ ರೆಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂದು ಫೈನಲ್ ಸೆಟ
ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಂಡು ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ ಬೈ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಓಡೋಗಿದ್ನಲ್ವ ಯಾವ ವರ್ಷ ಓಡೋಗಿದ್ನಲ್ವ ಆ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ವರ್ಷ ಓಡೋಗಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಓಡೋಗಿದ್ದ ಕೊಡದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಲಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ ಅಲೌಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಡಿಸ್ ಅಲೌಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಡಿಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಈ ತರ ಏ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಹೌದಾ ಬೇರೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆರು 6, 14, 20, 30, 39, 6, 8, so 89,600, 61,600, 61,600, ಇಲ್ಲಿ 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 ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ 